இப்ப நம்ம வந்து ஏழாவது முடிச்சுட்டோம் எட்டாவது பார்ப்போம் பவர் செட் ஆஃப் தாலோயிங் செட்ஸ் ஓகேவா பவர் செட்ஸ் ஓகே பவர் செட்னா ஒண்ணும் இல்லை நீங்க அதை டினோட் பண்ணும் போது பி ஓகே பி அதுக்கப்புறம் பிராக்கெட்ல அவங்க கொடுத்துக்க ஆசைப்படுறோம் அப்படிதான் டினோட் பண்ணணும் எப்படி எப்படி பவர் செட் எழுதுறீங்க எல்லாத்துக்கும் எழுதுற மாதிரியே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல் செட் அப்புறம் இந்த ஏ மட்டும் வரும் பி மட்டும் எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் ஏபி சரியா ஏ பி அப்புறம் ஏபி சேர்த்து எழுதுறமா முதல்ல எழுதுற நல் செட்ட மறந்துடாதீங்க இங்க பவர் செட் சொல்லும் போது பின்னு டினோட் பண்ணணும் ஓகேவா பின்னு டினோட் பண்ணா மறந்துடாதீங்க அப்படின்னா பவர் செட் ஓகேவா அடுத்து பில ஒன் டூ த்ரீ பவர் செட் ஆஃப் பி என்னது முதல்ல ஒரு நல் செட் ஒன் தனியா எழுதுங்க சிங்கிள் டென் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க அதான் சிங்கிள் டென் சொல்லி கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் டென் செட் எல்லாம் ஒன் டூ த்ரீ எழுதிருவீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன 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 எழுதலாம் ஒன்னும் டூயும் சேர்க்கலாம் அப்புறம் என்ன எழுதலாம் ஒன்னையும் த்ரீயும் சேர்க்கலாம் அப்புறம் டூவும் த்ரீயும் சேர்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு தடவை ஜாயின் பண்ணிட்டு சேர்த்து எழுதி முடிச்சிடுறீங்க ஓகேவா அதுதான் அதோடைய பவர் செட்ஸ் பவர்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டினோட் பண்ண மறந்துடாதீங்க முதல்ல சிங்கிள் டென் முதல்ல ஒரு நல் செட் ஃபர்ஸ்ட் போட மறக்க கூடாது அப்புறம் சிங்கிள் டென் எல்லாம் எழுதிருக்கோம் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு தடவை செட் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஒன் ஒரு தடவை டூ ஒரு தடவை த்ரீ ஒரு தடவை அதுக்கப்புறம் எப்படி செட்டு பிரிக்கலாம் இந்த ஒன்னையும் டூவே ஒரு செட்டா சேர்த்துக்கலாம் ஒன்னையும் த்ரீயும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டூவும் த்ரீயும் சேர்த்துக்கலாம் ஓகேவா அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீனு சேர்த்து ஃபுல்லாகவே சேர்த்து எழுதலாம் அந்த மாதிரி செட்டு சேர்த்து பிரிச்சு எழுதுறீங்க அடுத்தது டி ஈக்குவல் டு பி கியூஆர்எஸ் இதுக்கு எழுதுங்க பவர் செட்டுனால பவர் ஆஃப் டி என்ன எழுதணும் இதுக்கு ரொம்ப கவனமா எழுதணும் நாலு கொடுத்துருக்காங்க எதை எப்படிலாம் சேர்க்கலாம் முதல்ல நல் செட் அப்புறம் சிங்கிள் டென் செட்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு தடவை எழுதுறது பி வி கியூஆர்எஸ் ஒரு தடவை எழுதுங்க அப்புறம் பியும் கியூ சேர்த்துக்கோங்க பியும் ஆரும் சேர்த்துக்கலாம் பியும் எஸ்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கியூவும் ஆரும் சேர்த்துக்கலாம் கியூவும் எஸ்ஸும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஆறு எஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப ரெண்டு ரெண்டாவது மாதிரி மூணு மூணா கூட எழுதலாம் இல்லையா பி கியூ ஆர்னு எழுதலாம் அப்புறம் கியூ ஆர் எஸ் எழுதலாம் அப்புறம் ஆர் எஸ் இங்க இந்த பி ஆர் எஸ் இந்த பி ஆர் எஸ் இந்த மூணு கூட சேர்க்கலாம் அப்புறம் பி கியூ எஸ் இந்த மூணையும் சேர்க்கலாம் ஓகேவா மூணு மூணா எழுதுறது அதுக்கப்புறம் கடைசியில பி கியூ ஆர் எஸ் நாலா எழுதுறீங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் டேன் அப்புறம் டபுள் டபுளா இருக்கிறது இங்க நாலு கொடுத்துட்டனால நீங்க மூணு மூணா கூட அதை வந்து எழுதலாம் இத இதெல்லாம் ஒரு செட்டா சேர்த்துக்கலாம் இல்லையா பி கியூஆர் ஒண்ணு அப்புறம் கியூஆர்எஸ் ஒண்ணு அந்த மாதிரி அப்புறம் பி ஆர்எஸ் ஒண்ணு ஒவ்வொன்றுக்கும் எழுதணும் அப்படியே ரிப்பீட் ஆக கூடாது ஒவ்வொன்றுக்கும் செட்டு சேர்த்து எழுதுறீங்க இதை நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களும் எழுதி பாருங்க சரியம்மா அடுத்தது பாருங்க இ வந்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா என்ன மார்த்தம் நல் செட் இதுக்கு பவர் செட் எழுதுன்னா என்ன எழுதுவீங்க ஈக்குவல் டு இது ஒன்றும் இல்லை இது வந்து நல் செட் அப்படின்றது நீங்கள் காட்டுங்க அவங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அதுவும் நல் செட் தான் இதை நீங்கள் இப்படி டினோட் பண்ணி கட்டுங்க பவர் செட் இதுக்கு என்னது நல் செட்டு ஸோ இங்கே அதான் சொல்கிறாங்க எம்டி செட் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஆல் த செட் எல்லா செட்லேயும் ஒரு சப்செட் வந்து என்னவா இருக்கும் எம்டி செட் கண்டிப்பாக நீங்கள் போடணுமா சரியா அடுத்தது அடுத்தது கவனிங்க இதை ஒரு சின்ன ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வரும் இது உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் கவனிச்சிங்கன்னா பேஜ் நம்பர் லெவனில் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு போட்டு இது இருக்குமா அதனால இதை நீங்க கவனிங்க சப்செட்னு இருக்கு ப்ராப்பர் சப்செட் இருக்கு ஒரு குட்டி ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சப்செட் இருக்கு ப்ராப்பர் சப்செட் இருக்கு இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கம்மா டபுள்யூ ஈக்குவல் டு ரெட் ப்ளூ எல்லோ அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதுக்கு என்ன முதல்ல எழுதுறீங்க சப்செட் வந்து எத்தனை இருக்குமா இதுல ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ எழுதுறீங்க இதுக்கு எப்படி எழுதணும் நம்பர் ஆஃப் சப்செட் எழுதுறீங்க கொடுத்தாங்கன்னா இது எப்படி எழுதி காட்டணும்னா இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு என் ஈக்குவல் டு பவர் செட் டபுள்யூ ஈக்குவல் டு டூ பவர் எம்னு சொல்றாங்க இது ஒன்றும் இல்லை அந்த டூன்றது வந்து ஃபார்முலா மாதிரி டூ அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கணும் இங்கே எம்ன்றது என்ன தெரியுமா இங்கே இங்கே கண்டுபிடிச்சிங்களே த்ரீ அந்த நம்பர் அதுதான் அங்கே வந்து எம்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் மனசு அது என்னன்னு கூட வச்சுக்கலாம் டூ பவர் எம் அதாவது எண்ணு அந்த எண் என்னது த்ரீ ஸோ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ தட் இஸ் எயிட்னு போட்டிங்கம்மா சரியா இதே வந்து இது வந்து சப்செட்டுக்கு நம்பர் ஆஃப் சப்செட்டுக்கு இதே வந்து ப்ராப்பர் சப்செட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலானா நீங்க இங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா அதுல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணிடணும் ஒன்னு மைனஸ் பண்ணிடணும் அதாவது
டூ பவர் எம் எம்னா அங்கே எத்தனை எது கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் த்ரீனா த்ரீ ஓகேவா எப்பயுமே வந்து இந்த டூ பவர் இருக்கிறத வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் மனப்பாடமாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா நிறைய இதில் வந்து பவர் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே டூ பவர் டுவெல் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ஓகேவா அது மாதிரி டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ டூ பவர் ஃபோர் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் அட்லீஸ்ட் மனப்பாடமாக பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக போட முடியும் உங்களால் சரியா அப்போது வந்து சப்செட் நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ன்றது வந்து என் அந்த பவர் செட் டபுள் என்ன வரும் டூ பவர் எம் அதுல இருந்து ஒன்னு மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து ப்ராப்பர் சப்செட் சரியா அடுத்தது கவனிங்க உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரிய வரும் இப்ப இங்க என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சச் தட் எக்ஸ் இட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் என் கேபிட்டல் என்னது நேச்சுரல் நம்பர் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஒன்ல இருந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரடும் இருக்கு ஹண்ட்ரட் ஆர் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அதாவது லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஹண்ட்ரடையும் சேர்த்துக்கணும் நீங்க ஆனா எக்ஸ வந்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயரா எழுதணுமா அப்ப ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் அதாவது த்ரீ ஸ்கொயர் நான் த்ரீ இன்டூ த்ரீ ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் செவன் இன்டூ செவன் எயிட் இன்டூ எயிட் நைன் இன்டூ நைன் டென் இன்டூ டென் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்துருச்சா ஏன்னா இங்க ஈக்குவல் இருந்தா ஹண்ட்ரடோட நம்ம நிறுத்திடணும் அதுக்கு மேல போக கூடாது அதனால ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம நிறுத்திடுறோம் இங்க ஸ்கொயர்னு சொல்றதுனால நம்ம நேச்சுரல் நம்பரை ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்றோம் ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் டூ இன்டூ டூ ஃபோர் த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் இன்டூ செவன் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் இன்டூ எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் இன்டூ நைன் எயிட்டி ஒன் டென் இன்டூ டென் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடோட ஏன் முடிச்சோம் ஏன்னா இங்க ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கொடுத்தாலும் ஹண்ட்ரடோட நம்ம ஸ்டாப் பண்றோம் இப்ப இதுக்கு நம்ம எழுதுவோமா இப்ப இதுல எத்தனை நம்பர் இருக்கு கண்டுபிடிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் கவுண்ட் பண்ணும் மொத்தம் பத்து இருக்கு அப்ப நமக்கு டென் பவர் என்னன்னு சம்மர் ஆஃப் சப்செட் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு டூ பவர் அந்த எம்ன்றது என்னது இங்க வந்திருக்கு இந்த டென் டென் தெரிஞ்சு போச்சு 2 பவர் டென் வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மா அப்போ இந்த டூ பவர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்ன்றத நீங்கள் மனமாக கொஞ்சம் மனப்பாடமாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் கோட்டுக்கிட்டே பார்த்து பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் ஆகாது ஸோ டூ பவர் டென்ன்றது என்னது டூவை வந்து டென் டைம்ஸ் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூனு டென் டைம்ஸ் போடணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருதுமா இப்போ நீங்கள் அதில் இருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராப்பர் சப்செட் கட்டுறோம் அப்போ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருந்து ஒன் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா சரியா தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கு <laughs> இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பேஜ் நம்பர் லெவன் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டின்றதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ டூ பார் எம் எம்ன்றது என்னது ஃபோர்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இங்க ஃபோர் அதனால டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் வரும் டூ பவர் ஃபோர் என்னது சிக்ஸ்டீன் வரும் சரியா அடுத்ததுக்கும் பாருங்க அதே தான் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ பவர் அந்த எம் வந்து ஜீரோல என்ன அர்த்தம்னா நல் செட்டுன்னு அர்த்தம் நல் செட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதனால தான் அது என்னன்னு சொல்லிடுறோம் ஒன்னு சொல்றோம் அது வந்து என்ன சொல்றோம் இப்போ ஒரு நல் செட் மட்டும் தான் ஒன்னே ஒண்ணு தான் இருக்கு ஸோ அதனால அது வந்து ஒன்னு சொல்றோம் அதை வந்து டினோட் பண்றோம் ஒன்னு சொல்லிடுறோம் சரியா அடுத்தது பாருங்க மூணாவது என் பி அவங்களே சொல்றாங்க பவர் செட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாலே அந்த டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ வந்து பவர் மட்டும் எத்தனைன்னு கண்டுபிடிச்சா போதும் டூக்கு பவர் இருக்கு இல்லையா அந்த பவர் மட்டும் நம்பர் மட்டும் எத்தனை கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓகேவா அதனால டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் டூவால அப்படியே போட்டுட்டே வாங்க டூ டேபிள்ஸ்ல முதல்ல என்ன எத்தனை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ தேர்ட்டி டூ டூ சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் டூ எயிட் டைம்ஸ் எயிட் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் வந்து டூ டைம்ஸ் அப்படியே ஒன் ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இந்த டூவை கவுண்ட் பண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் மொத்தம் எம் வந்து எத்தனை எயிட் அப்ப என் ஈக்குவல் டு ஏ எத்தனை அந்த நம்பர்னு எழுது
ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஓகேவா இது வந்து நம்ம க கண்டுபிடிச்சி அங்கே பவர் எத்தனை நம்பர்னு அவங்க இந்த கொடுத்துட்டாங்க இதை கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ வந்து இதை அவங்க கொடுத்துட்டு இந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க நம்பர் ஆஃப் இது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒன்றும் இல்லாத நீங்கள் டிவைட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ டேபிள்ஸில் எல்லாமே வந்து டூவில் தான் போகணும் டூ 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 போட்டே வந்தீங்கன்னா எத்தனை பவர் எத்தனை வருதோ அத்தனை கவுண்ட் பண்ணி அந்த டூக்கு மேலே நீங்கள் எழுதிடுங்க அத்தனை அத்தனை நம்பர்னு எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் சரியா ஓகே அடுத்த சாப்டர் அடுத்த எக்ஸசைஸ் அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ